ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சமை வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு நியூயார்க் కొన్ని డేస్ ముందు నేను న్యూయార్క్ వెళ్ళాను సో అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఏమేమి చూశాను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను సో చిన్న బ్లాగ్ లాగా న్యూయార్క్ ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుందంటే జస్ట్ త్రీ మైల్స్ కూడా ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ అంట సో అంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది మేము ఎంటర్ అవ్వడానికి దాదాపుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ముప్పై నిమిషాల దాకా పట్టింది అంటే అంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సో అంత పాపులర్ సిటీ అనమాట అమెరికాలో సో న్యూజెర్సీ నుంచి న్యూయార్క్ ఒక టనల్ ఉంటుంది సో ఆ టనల్ నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు మేము ఆ టనల్లో నుంచి న్యూజెర్సీ టు న్యూయార్క్ అంటే పక్క పక్కనే ఉంటాయి న్యూజెర్సీ టు న్యూయార్క్ ఈ టనల్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మనకు న్యూయార్క్ సిటీ వచ్చేస్తుంది న్యూయార్క్లో ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుందంటే రోడ్డు పైన మొత్తం కార్లు ఉంటాయి అన్నమాట లైన్గా అంటే మనకు ఓన్లీ పార్కింగే రోడ్డు పైన ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ ఆ పార్కింగ్ కూడా మ్యాక్సిమమ్ దొరకదు ఎక్కడో మనీ ఇచ్చి మనం పార్క్ చేసుకోవాల్సింది సో ఒక్కొక్క బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ వంద ఫ్లోర్ల పైన ఉండొచ్చు అంటే టోటల్గా ఈ బిల్డింగ్స్ చూడడానికి ఈ న్యూయార్క్ సిటీ మొత్తం తిరుగుతూ చూస్తారనమాట షాపింగ్ కానీ ఏదైనా సో మేము అక్కడ ఒక టూ డేస్ ఉన్నాము సో ఆ టూ డేస్లో ఒక చిన్న హోటల్ అనేది ఈ వీడియో తీశాను సో మొత్తం అయితే చూపించలేదు సో అలా స్టార్ట్ అయ్యాం న్యూయార్క్లో సో అలా నడుస్తుంది ఫస్ట్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ ఇది దాదాపుగా వన్ నాట్ సిక్స్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి సో లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇక్కడ క్లియర్ స్క్రీన్ కనిపించింది అందులో ఏంటంటే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ఈ బిల్డింగ్ అనేది మన విలువ కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట సో న్యూయార్క్ సిటీ మొత్తం ఇలా బిల్డింగ్స్ అనేవి ఎప్పటివో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన బిల్డింగ్సే సో ఇక్కడ ఒక ఎఫెక్ట్ ఉందన్నమాట సో వన్ నాట్ సిక్స్ ఫ్లోర్స్ సడన్గా దిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఎఫెక్ట్ పెట్టారు బట్ అది ఎక్కడికి లేదు ఓన్లీ అక్కడే జస్ట్ మనకు చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి చిన్న థ్రిల్ లాగా ఒకటి పెట్టారు చిన్న గ్లాస్ అండ్ ఇక్కడ హాలీవుడ్ మూవీస్ కూడా చాలా జరిగాయి ఇక్కడ చూపించినట్టయితే మనం ఎక్కువ చూస్ హాలీవుడ్ చూసే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయి ఈ స్క్రీన్స్లో చూపిస్తున్న అనమాట ఏమేమి మూవీస్ అయ్యాయి హాలీవుడ్ కానీ ఏవి మూవీస్ ఏవేవి జరిగాయో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు స్క్రీన్లో టోటల్ లిస్ట్ ఉందన్నమాట ఏ మూవీ ఏ ఇయర్లో రిలీజ్ అయింది సో టోటల్ పైనుంచి చూస్తే ఎయిటీ ఫ్లో ఎయిటీ సిక్స్త్ ఫ్లోర్ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉందన్నమాట టోటల్ న్యూయార్క్ సిటీ అదేదో చిన్న చిన్న బొమ్మల్లాను మనుషులు చీమల్లాను కనిపిస్తుంది అనమాట ఎయిటీ ఫ్లోర్ నుంచి అండ్ ఇది టోటల్ న్యూయార్క్ సిటీ ఒక ఆర్టిస్ట్ తను అలా డ్రా చేసి పెట్టారు దాన్ని ఇలా డిస్ప్లే చేశారు ఇది హండ్రెత్ హండ్రెత్ ఫ్లోర్ అనమాట టోటల్ పైన్ నుంచి ఇది టోటల్ వ్యూ ఆఫ్ న్యూయార్క్ సిటీ టైమ్స్ స్క్వేర్ కూడా ఒక ఫేమస్ ప్లేస్ న్యూయార్క్లో ఇలా మొత్తంగా పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్స్ ఉంటాయి టోటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనుకుంటా బట్ నాకు క్లారిటీగా తెలీదు ఓన్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ డిస్ప్లే చేస్తారు అనుకుంటా స్క్రీన్స్ పైన రెస్టారెంట్స్ కానీ బార్స్ కానీ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కానీ చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ సో నైట్ అయితే చాలు జనాలు ఫుల్గా వచ్చేస్తారు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు న్యూయార్క్ అంతా స్క్రీన్స్ గురించి అంత క్లారిటీగా తెలియదు నాకు ఒకవేళ యు క్యాన్ గూగుల్ ఇట్ మీకు తెలుసుకోవాలనిపిస్తే న్యూయార్క్లో ప్రతి ఒక్కటి బిజినెస్సే ఏది పెట్టుకోవాలనుకున్నా మనకు ఫుల్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మరి రిక్షా ఉంది రిక్షా ఏంటంటే మొత్తం కూర్చోబెట్టేసి న్యూయార్క్ సిటీ అంతా చూపించేస్తారు వన్ మినిట్కి ఫైవ్ డాలర్స్ సిక్స్ డాలర్స్ సెవెన్ డాలర్స్ అట్లా ఛార్జ్ చేస్తారు ఛార్జ్ చేసి న్యూ న్యూయార్క్ అంతా చూపిస్తారు ఒక ఒకవేళ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది అనుకోండి అట్లా సెవెంటీ డాలర్స్ అట్లా తీసుకుంటారు మినిట్కి అట్లా ఛార్జ్ చేసి న్యూయార్క్ అంతా తెప్పించేస్తారు నెక్స్ట్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ సో నెక్స్ట్ డే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీకి వెళ్ళాం లైన్ చూసారా ఎంత ఉందో సో ఇక్కడ టూ లైన్స్ ఉన్నాయి టూ లైన్స్ ఏంటంటే మేము వెళ్ళే లైన్ ఓన్లీ మొత్తం తిరగడానికి ఆ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ తిరగడానికి అండ్ ఇంకో లైన్ ఏంటంటే 
పైన క్రౌన్ మనం స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ క్రౌన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఒకటి ఉంటుంది క్రౌన్ లాంటిది సో దాని లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం చూడవచ్చు అది చూపేయడానికి ఇలా బోర్డులో తీసుకెళ్తారు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీలో క్రౌన్ కో టికెట్ ఉంటుంది అండ్ కింద మొత్తం తిరగడానికి ఒక టికెట్ ఉంటుంది రెండింటికి ఒకటే ప్రైజ్ ఉంటుంది కాకపోతే ముందు ముందు బుక్ చేసుకుంటే మనం క్రౌన్ మొత్తం చూడవచ్చు సో మేము టోటల్ కింద మొత్తం తిరగడానికి అయితే బుక్ చేసుకున్నాము ఈ షిప్లో ఎక్కేసాము సో పైన కింద టోటల్గా ఉంటుంది సో నేను ఎక్కిన తర్వాత తర్వాత విజువల్స్ ఇవి లోపల మొత్తం ఇంకెవ్వరు రాలేదు సో ఇలా ఉంది అండ్ బయట టోటల్ న్యూయార్క్ సిటీ అంతా కనిపించేస్తుంది స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ దగ్గరకు వచ్చేసాము ఇది నడి సముద్రం మధ్యలో కట్టారనమాట ఇప్పుడు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ దగ్గరకు వచ్చేసాము యా నా పైన ఒక స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఉంది సో ఎప్పటి నుంచో చూద్దాం అనుకున్నాను సో ఈరోజు ఏందనమాట స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇది ఓన్లీ బయట సో అక్కడ క్రౌన్ కనిపిస్తుంది కదా క్రౌన్లో వెల్ క్రౌన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం టికెట్ టికెట్స్ ముందే బుక్ చేసుకుంటే ఆ క్రౌన్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు సో మేము బుక్ చేసుకోలేదు నెక్స్ట్ హార్ట్స్ అండ్ యాడ్స్ వెజిల్ ఇది కూడా ఒక ఫేమస్ ప్లేస్ న్యూయార్క్లో ఇది లోపల ఇలా ఉంటుంది సో లోపలికైతే నేను వెళ్ళి చూడలేదు జస్ట్ బయట అలా వెళ్ళి వీడియో తీశాను నెక్స్ట్ బ్రోక్లిన్ బ్రిడ్జ్ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ అంటే కట్టడానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యింది ఆయన ఇది కట్టేటప్పుడు ఇరవై ఐదు మంది దాకా చంపారంట అట్లీస్ట్ ముందు ఈ బ్రోక్లిన్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటే కట్టక ముందు న్యూయార్క్ సిటీ కిందకి రాలేదు దాని తర్వాత న్యూయార్క్ సిటీలో వచ్చిందంట నెక్స్ట్ బుల్ స్టాచ్యూ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో కట్టారంట ఇది దగ్గర దగ్గర మూడు వేల రెండు వందల కేజీలు ఉంటుంది ఈ బుల్ స్టాచ్యూ దగ్గర దిగడానికి పెద్ద లైన్ ఉంటుంది ముందు వెనక టోటల్ ఫోటోస్ దిగడానికి పెద్ద లైన్ ఉంటుంది దీని దగ్గర దిగితే ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా మంచి సపోర్ట్ ఉంటుందని నమ్మకం ఇక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతారు దాన్ని సో ఇది ఈరోజు టీ వీడియో న్యూయార్క్ సిటీ సో వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి న్యూయార్క్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి ఐ డోంట్ ఫార్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్